আজকে একটু কাজের ফাঁকে আমরা একটু সময় করেছি সময় করে একটা নতুন ডেস্টিনেশনে যাচ্ছি তো আমার সঙ্গে একজন স্পেশাল গেস্ট আছে আমার দাদা আর কি আমি দাদা বলি দীর্ঘদিনের আমার পরিচিতি খুব ট্যালেন্টেড মানুষ ছবি আঁকেন কবিতা লেখেন আরও অনেক কিছু ট্যালেন্ট আছে সেটা আমি মানে বলে আপনাদের সেই বোঝাতে পারবো না আপনাদের দেখাবো একদিন আমার জয়েন্ট রিলিসে অন্য আরেকটা এপিসোডে তো আজকে দাদাকে পেয়ে গেছি অর্জুন দা তো দাদাকে সঙ্গে নিয়ে দাদাই একজন বললো অ্যাকচুয়ালি আমাকে যে চলো তোমাকে একটা অন্য নতুন একটা জায়গায় নিয়ে যাই তো আজকে দাদার ট্রিট তো দাদা আমাকে নিয়ে যাচ্ছে তো দাদাকে একটু দেখিয়ে দিই এই যে দাদা হ্যালো একটু বেশিই বললো আমার সম্পর্কে ও যেটা হয়ে গিয়ে থাকে সাধারণত সবসময় একটু বাড়িয়ে বলো হ্যাঁ তো আমরা এখন যে জায়গাটাতে যাচ্ছি এখন এই জার্নি উইলসের ব্যাপারে একটু আমি আগে জানতাম না যে সাগর এরকম একটা ভালো ইউটিউব চ্যানেল তৈরি করেছে সেটার নাম দিয়েছি জার্নি উইথ হুইলস জার্নি হুইলস জমজমাট জার্নি উইলস জমজমাট তো আমি দু একটা এপিসোড দেখলাম খুব ভালো লাগলো যে এটার হোম আউটস্কার্টে কিছু কিছু জায়গা ঘুরে বেরিয়ে আপনাদের সবার কাছে যেটাকে পৌঁছানো যায় কারণ আপনারা সবাই সাধারণত ওই একটু চেনা পরিচিত জায়গার মধ্যেই যেতে ভালোবাসি কিন্তু এমন কিছু কিছু জায়গা আছে যেটা আমাদের খুব ঘরের কাছেই হ্যাঁ একটু পা বাড়ালে পরেই একটু টাইম দিলে পরেই ঘন্টা এক এক ঘন্টা দেড় ঘন্টার মধ্যেই পৌঁছে যাওয়া যায় এবং চলে আসা যায় কলকাতার খুবই কাছে অথচ আবার আউটস্কার্ট তো আজকে জাস্ট আমরা জার্নিটা শুরু করলাম দাদা বাইরে দাদা কিন্তু খুব ঘুরতে ভালোবাসে তো সেই জন্য আসি ডেফিনেটলি ওই সময় পায় না বিভিন্ন কাজের ব্যস্ততার মধ্যে কাজের ফাঁকে এখানে ওখানে বেরিয়ে যেতে হয় হ্যাঁ সময় পেলেই পরেই একদম ডেফিনেটলি ঘুরতে যাই কিন্তু ইউটিউব চ্যানেল করার মতো এখনও ঘোরক সৌভাগ্য হয়নি তো যাই হোক আমার খুব ভালো লাগছে যে আমিও জুড়ে গেছি আপনাদের সাথে আজকে যেই জায়গাটা আমরা যাচ্ছি সেটা খুব সুন্দর একটা স্পট এটা বর্ধমান এবং হুগলি ঠিক একটা জাংশন এবং বাদ বাকিটা ইন্ট্রোডাকশানটা এটুকুই থাক একটা নদীর ধাপ এবার সারপ্রাইজ থাকুক ব্যাপারটা গিয়ে ব্যাপারটা গিয়ে আপনাদেরকে সারপ্রাইজ দেবো তো সামনা সামনি দেখা যায় তো আমরা অলরেডি রওনা হয়ে গেছি তো পথে আরো একটু ব্রেক নেবো আমরা চা টা খাবো একটু হ্যাঁ ডেফিনেটলি তো ঠিক আছে পথে আমরা লিভ হিয়ার হ্যাঁ বি উইথ আস উই উইল বি শর্টলি আফটার ওয়ান আওয়ার উই উইল রিচ এট আওয়ার ডেস্টিনেশন এন্ড ডেফিনেটলি উই উইল কিপ ইউ আপডেটেড শিওর থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ তো আপনার এগুলাম তো মাঝখানে দাঁড়াবো কোথাও একটা একটু চা খাবো তারপরে আবার একটা ক্যাফে কফি ডে আছে আচ্ছা মাঝখানে পড়বে আমরা ওখানে যাওয়াতেই পারি আপনাদেরকে ওখানে খুব ভালো সুন্দর কিছু ফুলের বাগান করেছে ওরা আমার খুব পছন্দ মাঝে মধ্যে ওখানে গিয়ে দাঁড়াই ভালো লাগে সুন্দর সুন্দর শীতের ফুল এখনও রয়েছে শীতের যদিও এটা এখন ফেব্রুয়ারি আজকে বারো তারিখ কিন্তু ওরা এখনও ওদের নার্সিংটা খুব ভালো তো আপনারা ওখানে গিয়েই নেক্সট আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে দাদাও কিন্তু খুব মানে ওই কী বলবো পরিবেশ হ্যাঁ গার্ডেনিং হ্যাঁ গার্ডেনিং গার্ডেনিং দাদারা খুব ভালোবাসে দাদার বাড়িতে প্রচুর দেখলাম মানে অনেক গার্ডেনিং করা আছে তো তো চলুন আমরা এগোইছি আমরা অনেক দিয়ে মানে আমরা এয়ারপোর্টের কাছাকাছি এয়ারপোর্ট ক্রস করছি তো আমরা আমরা বেলঘুরি এক্সপ্রেস হয়ে নেবো বেলঘুরি এক্সপ্রেস ঠিক আছে আমরা এগোচ্ছি এগিয়ে বাদ বাকি ভিডিওটা আপনারা এয়ারপোর্ট শেয়ার করবো এয়ারপোর্ট গেট নাম্বার ওয়ান আপনারা কেউ যদি কলকাতা থেকে আসেন তো ইদার দুটো ওয়ে আছে যদি কেউ সেন্ট্রাল কলকাতা দিয়ে আসেন তো ডেফিনেটলি আপনাদেরকে কোনা এক্সপ্রেস দিয়ে আসতে হবে টুয়ার্ডস দিল্লি ডানকুড়ি থেকে আপনাকে দুর্গাপুর এক্সপ্রেস যেটা আর আমরা যদি এরকম মিডিল অফ কলকাতা থেকে যদি আসি যেমন নর্থ কলকাতা তো তারা এয়ারপোর্ট এক নম্বর গেট ইদার আমাকে বেলঘরিয়া এক্সপ্রেস রোড ধরতে হচ্ছে বেলঘরিয়া এক্সপ্রেস হাইওয়ে দেন উই শ্যাল ক্রস দক্ষিণেশ্বর দক্ষিণেশ্বর পরে আসবে ডানকুটি বাস অ্যাজ ইউজুয়াল আমরাদের দুর্গাপুর এক্সপ্রেস রোডে আমরা উঠব এবার সেইখান থেকে জার্নি শুরু ওকে থ্যাংক ইউ তো চলুন আমরা এগোচ্ছি আর পরে আপডেটটা আমাদের আবার দিচ্ছি আপনাদেরকে থ্যাংক ইউ
বন্ধুরা আমরা ডানকুনি ক্রস করে গেছি অলমোস্ট তো আমরা বিভিন্ন টপিকে দাদার সঙ্গে ডিসকাস করছিলাম তো দাদাকে একটু রিকোয়েস্ট করলাম দাদার এত কবিতা আছে দাদাকে বললাম একটু কবিতা পাঠ হয়ে যাক একটু গাড়ির মধ্যে বসে তো দাদা একটা হয়ে যাক কবিতা হয়ে যেতেই পারে হ্যাঁ কি কবিতা বলো বল অনেক রকম লেখা আছে সেটা কি প্রেমের কবিতা হবে বিরহ হবে যন্ত্রণা হবে একটু প্রেম হবে একটু প্রেম হবে সেরকম কোন জানি জানি জানির মধ্যে বিরহ বিরহ না জানির মধ্যে একটু প্রেম হলে ভালো হয় ঠিক আছে কিছুটা প্রেমও আছে কিছুটা বিরহ আছে মিলিয়ে একটা আচ্ছা হয়ে যাক হয়ে যাক কবিতার নাম হলো না বলা কথা যেতে চাও যাও শুধু বলে যেও কোন আকাশের নিচে তোমার ঠিকানা যেন চিনতে অসুবিধা না হয় চেনা পৃথিবীর নতুন আসতে এটা পাশের ঘর নয় যে ডাকতে পারো এটা পাশের বাড়িও নয় যে জানলা দিয়ে দেখতে পারো এই যে খোলা আকাশ হিসাব রাখিনি কোনটা ভালো লাগা আর কোনটা ভালোবাসা কারোর কিছুটা কম হয়তো বা কারোর অনেকটা বেশি তবু কেন যাওয়া চাই আজ যারা এসেছে কাল তারা যাবে যেতে চাইছ যাও বলে যাচ্ছ যাও শুধু পেছন ফিরে যেও না পেছনে কতগুলো জিজ্ঞাসা আর অপেক্ষা ছিল আছে থাকবে তোমার অজান্তে তোমার স্বপ্নের তাজমহলে শাহজাহান হওয়ার শখ নেই তবে ভিখারিও হতে পারে তো আমরা এখন একটু ব্রেক নিচ্ছি আমরা এখন এসছি এই ক্যাফে কফি ডে এটা দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়েতে যাওয়ার সময় পড়ে তো আমরা একটু ব্রেক নিয়ে আবার তো এখানে কিছুক্ষণ একটু রেস্ট নিয়ে দেন আবার আমরা এগোব তো আপনাদের বলে রাখি আমার জার্নি উইলসে আমার আরেক বন্ধু জার্নি উইলসের আমরা যে আমরা যে দুজন আমরা জার্নি উইলস শুরু করেছিলাম সেই অমিতাভ অমিতাভ খুব মিস করছি আজকে ও নেই এখানে তো যাই হোক তো সেই জন্য আমি আজকে দায়িত্বটা নিয়েছি এই জার্নি উইলসের ভিডিওটা করা তো এই তো দেখুন জায়গাটা আমরা জাস্ট এখানে একটু ব্রেক নিলাম তো আমি কথা বলতে বলতে গাড়িতে আস্তে আস্তে দাদাকে জিজ্ঞেস করলাম দাদার খুব ফুলের প্রতি খুব প্যাশন আছে মানে খুব ফুল গাছ লাগানো উইকনেস হ্যাঁ বলছে উইকনেস আছে তো বাড়িতে আমাকে ছবি দেখাচ্ছিল ফোনে প্রচুর গোলাপের গাছ প্রচুর গোলাপ নিজেই নিজে যত্ন করে সকালবেলা উঠে তো দেখাচ্ছিল ছবিগুলো ভালো লাগছিল খুব তো একদিন যাব পুরো গোলাপের বাগানটা দাদার দেখব কেমন গোলাপ গাছ লাগিয়েছে তো চলুন আমরা এখন সিসিডিতে ঢুকছি 
पर आर भिडियो देख तो बंधुरा अनेकटा का गे मशा ग्राम तै तो मशा ग्राम थे मैं अपनी जो अपनी जो टूवर्ड्स कलकता आसें दुर्गपुर एक्सप्रेस वे धरे ठीक ब्रिजटार नीच थे बाँदी के एक रास्ता ढुके से तो मशा ग्राम दिखे जा देखते ही पाने बहरे मैं एरो आज मशा ग्राम तो अपनी लेफ्ट लेफ्ट हैंड सैडे नीबें मशा ग्राम और रईट हैंड सैडे से मेमारी अच्छा तो लेफ्ट हैंड सैडे मशा ग्राम रईट हैंड सैडे मेमारी तो भारे तो ये एक छोट एक भिडियो नहीं जलटा देखते ही पा अलमोस्ट हम प्राय इसे गे रास्ता धरे एसे ही डान दिखे जस्ट एक कैनल आटे क्रस कर एक डान दिखे एक रास्ता ढुक से तो से रास्ता जी जा जैसे देव शुद्ध जैगा दामोदर एक चर अद्भुत सुंदर एत सूंदर जैगा भावते पर सो हमारे क्योंकि एक प्राप्ति एक नौको ऊपर जा नौकोटा के लिए जा सो सबटाई दादार जो चढ़ आलिर 
ওই চরটায় আমরা যেতে পারতাম এখন যেহেতু অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে আমরা সেটা এখন আর যাবো না তো আপাতত নৌকা ভ্রমণ চলছে আমাদের খুবই কষ্ট ওই মানুষগুলোর এইভাবে দেখছেন কীভাবে নৌকা টানছে খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার দেখছেন নৌকার মধ্যে বাইকও যাচ্ছে দাদা ভয় লাগে না হ্যাঁ অভ্যাস হয়ে গেছে আপনাদের বলছেন দেখছেন তো বলছে ভয় লাগে না অভ্যাস হয়ে গেছে দাদা একদম পুরো রেডি আছে হেলমেট ফেলমেট পরে কিছু হলেই হেলমেট নিয়ে ড্রাইভ তাই তো कविता संजोग रेखे তো দাদাকে আর একটা রিকোয়েস্ট করলাম আর একটা কবিতা শোনানোর জন্য একটু হালকা হালকা মৃদু অন্ধকার হয়ে আসছে দাদা একটা হয়ে যায় কবিতা নদীর বুকেই হ্যাঁ নদীর বুকে যেহেতু আমরা আছি সুন্দর মুহূর্তে হ্যাঁ মনটাও ভারাক্রান্ত সুন্দর হয়ে আসলে সাধারণত একটু মনটাও হ্যাঁ এরকম একটা জায়গা ছেড়ে আবার যেটা একটা জায়গা ছেড়ে চলে যাওয়াটার একটা ব্যাপার আছে ছেড়ে চলে যাওয়া ছেড়ে চলে যাওয়া ঠিক আছে কবিতার নাম 12 এমন মিষ্টি করে বললে তো আমারও প্রেম করতে ইচ্ছা করে বোঝো না প্রেমে পড়া বারণ তোমাদের সমাজ আছে কলঙ্ক আছে হয়তো আরও কিছু আছে তবুও কেন ফোনের অপেক্ষায় থাকো কেন বাস রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভাবো আমি কি সত্যিই যাচ্ছি শহরে বড় হয়েছ শহরে মানুষ দেখেছ শহরে যৌবনের জোয়ার এসেছে কল্পনা ডানা মেলেনি হয়েছে স্বপ্নহীন পাখির ডাক শুরোনি হয়েছে সুরহী ফুল ফুটতে দেখনি হয়েছে গন্ধহীন আকাশটা তো সেদিন অনেক বড় ছিল হয়তো তুমি ছিলে অন্য কারণে একদিন বললাম কোথাও যাবে তুই মানা কর ঠিক মনে নেই সেদিনের বাতাসের গন্ধটা নদীর পাশেই তো ছিলে বসে নিজের মনে ওড়নাটা যখন হাওয়ায় সরে গিয়েছিল তোমার মধ্যে তো তোমার পাইনি তুমি মাথা নিচু করে জানতে চেয়েছিলে ভালোবাসা কোথায় চোখের ভাষা এত গভীর হয় সেদিন খুব কাছ থেকে দেখেছিল আমার কাছে নদীর জলটাও যতটা পরিষ্কার ঠিক ততটা তুমিও স্বচ্ছ নির্মল শহরে আনমনা আমার কেউ একজন তবুও সুন্দর আমার চোখে যে প্রশ্নের উত্তর হয়তো আগামী জন্মেও পাবো না সেই প্রশ্ন কেন করলে আমায় ওফ অসাধারণ অসাধারণ দাদার এই কবিতা মনে হয় সারাদিন ধরেই শুনতে থাকি একটার পরে এক তো আমি ডেফিনেটলি আরেকটা আপনাদের এপিসোড আমি দেখাবো সেদিন শুধুমাত্র দাদার এই কবিতা থাকবে আর আপনারা জানেন আমি 
একটু আদ্দু গান বাজনা করি সো গান আর কবিতার একটা কম্বিনেশন ভালো লেগেছে এই পরিবেশের একটু ঠান্ডাটাও পড়েছে গলার আওয়াজটা হয়তো একটু রিসাইটেশনটা ঠিকমতো পেলাম না কিন্তু ঠিক আছে না খুবই ভালো ভালো লাগলে খুশি হই হ্যাঁ খুবই ভালো অসাধারণ তো মেনি মেনি থ্যাঙ্কস দাদাকে এই এরকম একটা অদ্ভুত সুন্দর একটা পরিবেশে আনার জন্য আজকে দিনটা তো খুবই ভালো লাগছে এখন আস্তে আস্তে সন্ধে হচ্ছে তো আমরা আস্তে আস্তে রওনা হব আমরা বিভিন্ন তো জানেন তো আমরা বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্যে ব্যস্ত তো এরকম একটা সময় বার করে আসাটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ ইভেন দাদার ক্ষেত্রেও একটা বড় চ্যালেঞ্জ দাদা একটা বড় কর্মকাণ্ড সামলায় তো দাদা যে এসছে আমার রিকোয়েস্টটা শুনে আর এরকম একটা সারপ্রাইজ দেবে আমি সেটাও ভাবিনি এত সুন্দর একটা জায়গা এনে তো থ্যাংক ইউ সো মাচ দাদা তো আবার আবার আমরা নতুন কোনো ডেস্টিনেশনে আমরা আবার দাঁতপুর বলে জায়গাটা দাঁতপুর একটা দামোদরের চর আছে একটা সুন্দর একটা গ্রাম থেকে হ্যাঁ মশা গ্রাম থেকে একটা জায়গাটা আসতে হবে আপনারা এখানে নৌকো নৌকোতে করে আপনারা ঘুরতে পারেন জায়গাটা একটা সুন্দর একটা দ্বীপের মতন আছে যেটা বালির আর কি চর পরে একটা বালির দ্বীপ সেই জায়গাটা আপনারা যেতে পারেন পিকনিক করতে পারেন ইনফ্যাক্ট ফ্যামিলিকে এনে অসাধারণ একটা জায়গা খুব ভালো লাগবে আপনাদের তো নেক্সট টাইম আবার অন্য কোনো ডেস্টিনেশানে তো আজকের মতো গুড বাই সবাই ভালো থাকবেন আর জার্নি ফিলস আপনারা জানেন জার্নি ফিলস জমজমাট বেল আইকনটা ক্লিক করবেন আর যাদের ইচ্ছা যাদের মনে হয় আমাদের এই এই জার্নিটা যাদের ভালো লাগে যারা আমাদেরকে ফলো কর করেন আর কি ইভেন যারা করবেন হতো তাদের কাছে একটা উদ্দেশ্য যে আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন কমেন্ট করবেন বিভিন্ন ধরনের যে কেমন লাগছে আমাদের এই চ্যানেলটা তো আমরা এতে অনেক বেশি এনকারেজ হই আর যাওয়ার আগে বলে দেবো আমার বন্ধু আজকে নেই অমিতাব আপনারা জানেনি তো অমিতাবকে মিস করছি খুব সো ডেফিনেটলি নেক্সট ভিডিওতে অমিতাবকে আমি পাবো তো আজকের মতন টাটা 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 সবাই ভালো থাকবে আবার দেখা হবে আবার দেখা হবে